वी आर बैक विथ सीजन टू ऑफ जे फ्लेक्स तैयारी जीत की My dear hardworking students, so many of you they're speculating about JEE main exam dates. Whether date will get postponed or will exam date remain the same? Many parents also express their concern over rise in COVID-19 cases and demanded the postponement of exam. With many states still under lockdown and most importantly, the growing number of COVID-19 cases, the demand for postponement is justified. Everyone wished for a clear-cut decision. Considering this. On 3rd July, the Union government announced the new dates yet again for JEE main exam. कहते हैं कोई इंजीनियर सा काम करेगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. You know, engineering is closest thing to magic that exists in this world. The particular skills of engineers are developed by solving real world problems rather than becoming conversant in physical theory. A heartwarming welcome to all my masterminds. This is me. Sashi Prabha, your host, your friend, your guide, and also mathematics faculty at Akash Digital, and I'm here to take you to episode four of J Flix season two, Tayari Jeet Ki. Well, in this season, we covered all important segments from this J Main Sphere. In our fourth episode today, we will fit final jigsaw of this J 2020 puzzle, that is chemistry. Had a good chemical reaction in your mind after hearing that? I'm glad. chemistry states the more energy you put into a bond the harder it is to break quite true isn't it similarly my hard working champions the more practice and focus you put into chemistry the better and stronger you get in the subject to help you strengthen the bond further and to intensify your covalent bonding ahead i welcome mr ajay kumar sharma national academic director engineering wing and also your chemistry j expert who is here to dilute your doubts And evaporate your worries. Hello, sir. Welcome to the show. Thank you very much, and I'm proud to be part of J Flix. I'm immensely happy to have you here with us today, sir. Thanks for taking out your valuable time to stand by our J aspirants. Words will fall short if I start talking about our J sir contribution towards lives of engineering students. Sir has played a vital role in reshaping the engineering courses. He has also revolutionized the coaching foundation by introducing the concept of COE. Center of Excellence at Akash, which is a hub for top anthra rankers and top JE rankers. It is an honor to have you here with us today, sir. I'm sure your words of wisdom will definitely enlighten the lives of our upcoming engineers. Would you like to say some words? Sure, ma'am. मैं पूरी कोशिश करूँगा टॉपर के जो thought process हैं वो बच्चों के साथ share कर पाऊँ और upcoming exam के लिए क्या better strategy हो सकती है I will share definitely. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जेई मेन बेसिक्स एंड द प्रिपरेशन स्टार्टिंग आई जस्ट सेड टू कम अप विद द फर्स्ट एंड राइटली प्लेस्ड क्वेश्चन सर हाउ डू यू सी दिस रीशेड्यूलमेंट ऑफ जेई मेन एग्जाम फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई एंड जुलाई टू सितंबर विद रिस्पेक्ट टू जेई एस्पायरेंट्स इट्स रियली टफ टाइम फॉर स्टूडेंट दोस आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2020 बिकॉज़ बच्चे पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और एक बार एग्जाम शिफ्ट हो गया फिर अगेन इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आगे शिफ्ट हो गया लेकिन मैं बच्चों को यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस अगर हमारे कोई भी टॉपिक्स वीक हैं या कुछ हमारी गलतियाँ हैं उनको सुधारने का एक ये अच्छा मौका है हमारे पास हमें हमारे वीक टॉपिक पर सब्जेक्ट वाइज रीवर्क करना चाहिए उनको रिवाइज करना चाहिए और हमारी कहाँ पर एरर्स मोस्टली होती थी उनको हमें देखना चाहिए जिससे हम कमिंग टाइम में और आने वाले एग्जाम में एज पर एक्सपेक्टेशन हम खरा उतर पाए हाउ डू यू एडवाइज स्टूडेंट्स टू गो विद ओवरऑल केमिस्ट्री प्रिपरेशन सो स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल केमिस्ट्री यू नो अबाउट द केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री mostly a uh, basis on the concept and numerical part in organic chemistry fact basis organic chemistry based on the reaction mechanism so in physical chemistry you should go through the theoretical part as well as maximum practice on numericals 
second in organic chemistry i would like to suggest here you should go through the complete ncert in organic chemistry you should focus on the binary reaction reaction mechanism and practical organic chemistry because most of the question in organic chemistry come from these three section so this is overall preparation should be there for chemistry kai sare bachcho ki request aayi hai can you please share the highlights of jee main january exam to them so overall january jee main paper was very balanced paper agar hum syllabus ki baat kare to 11th and 12th ka syllabus almost equal tha 11th uh, 47% and 12th class 53% easy medium difficult ki agar hum baat kare तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम ओनली 12 परसेंट थी 31 परसेंट इजी प्रॉब्लम थी और 57 परसेंट प्रॉब्लम मॉडरेट थी यानी कोई भी बच्चा अगर एवरेज एंड अब एवरेज है तो मॉडरेट और इजी टाइप की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कवर कर सकते थर्ड अगर हम केमिस्ट्री के तीन पार्ट की बात करें तो इस बार थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा था यानी थर्टी फाइव परसेंट पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था और थर्टी पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री से था जिसमें न्यूमेगल और कंसेप्ट आते हैं और 32 परसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और बाइडेम रिएक्शन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे सो स्टूडेंट्स आपको इलेवेंथ पे और ट्वेल्थ पे दोनों पे ही इक्वली फोकस करना है साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को ही इक्वल वेटेज दें दैट विल बी डेफिनेटली अ टॉपर स्ट्रेटेजी इफ यू फॉलो दैट सर जनरली बच्चे सर कहते हैं और ये सुनने में भी आया है कि केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इजी फॉर जेई एस्पायरेंट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम बोला जाता है एंड इट इज सेड दैट क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स इज इट ट्रू एज पर ट्रेंड्स इट्स वेरी गुड क्वेश्चन केमिस्ट्री इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री डिवाइडेड इन थ्री पार्ट फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कह सकते हैं कि वो फैक्ट बेस्ड होती है उसमें क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं so you can refer ncert but agar main organic chemistry or physical chemistry ki baat karu to organic chemistry mein mechanism ko acche se understand karna padta hai tabhi aap uske application part ko apply kar pate hain lekin agar physical chemistry ki baat kare to physical chemistry mein concept as well as numerical ki practice required hoti hai so chemistry ka although paper compared to physics and maths easy aata hai बट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता सो यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर ऐसा कहते हैं कि एक टिपिकल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जब आता है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपस में इंटरवाइंड होते हैं तो अगर बच्चा ऐसा सोचे कि सिंगल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट लेकिन मैक्सिम ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं हाउ डू यू गाइड स्टूडेंट इन दिस रिगार्ड फॉर एंसरिंग दीज टिपिकल जेई मेन पैटर्न केमिस्ट्री इट्स अगेन वेरी गुड क्वेश्चन जेई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होना बहुत आम बात है एवरी ईयर वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं लेटेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें 25 क्वेश्चन है जिनमें 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस है और 5 क्वेश्चन न्यूमेकल टाइप है और जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो मेरा यहाँ पर यह सजेशन है पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े पढ़ने के बाद उसमें जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन दी है उनको अंडरलाइन करें या नोट डाउन करें उसके बाद उनको देखें कि इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है और साथ में अगर कैलकुलेशन पार्ट है तो उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें और उसके बाद में जो चार ऑप्शन गिवन होते हैं उनसे को करके उनका प्रॉपर वे में आंसर दें राइटली सेट सर थैंक यू सो मच एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन को बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करना है देन यू हैव टू ज्वाइन ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल टूगेदर दैट विल बी द राइट अप्रोच टू बी फॉलो एंड जैसा क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़िए एंड आल्सो रीड ऑल द ऑप्शंस देन ओनली यू विल बी राइटली आंसरिंग दैट क्वेश्चन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कहते हैं ऐसा कि ड्यूरिंग द एग्जाम इफ वी पिक अप easy questions first then medium then difficult to bacche ki success definitely sure hai exam mein kya chemistry ke liye bhi same crack code hai jo ki hum apply kar sakte hain first of all main yahan batana chahunga ki aapka jo favorite subject hai usko aap sabse pehle attempt kijiye jab aap subject attempt karte hain to 
आपको पहले पेपर को एक बार पूरा रिव्यू करना चाहिए जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको पिक कर लेता है और आपको पेपर वन गो में अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप वन गो में पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपका एक्यूरेसी परसेंटेज यानी करेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं सेकेंड राउंड में जब आप जाते हैं तो एक्यूरेसी परसेंटेज पहले से कम हो जाता है और अगर आप थर्ड राउंड में जाते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होता है और वहां पे एक्यूरेसी परसेंटेज भी कम होता है तो पहले किसी भी सब्जेक्ट को जो भी आपका फेवरेट है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए वन गो में देन सेकेंड सब्जेक्ट एंड देन थर्ड सब्जेक्ट ये स्ट्रेटी आपको एग्जाम में अप्लाई करनी चाहिए इससे आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा फिर आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो आप सेकेंड राउंड के अंदर उन क्वेश्चंस को दोबारा से देख सकते हैं इसके अलावा ऐसा आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं सर अभी के टाइम पे बच्चे ऑलरेडी पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं नाउ दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं नाउ हाउ स्टूडेंट शुड गो फॉर दी एर एनालिसिस आफ्टर अटेम्प्टिंग दीज मॉक टेस्ट एरर एनालिसिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट टूल टू इम्प्रूव द सब्जेक्ट अगर मैं जनरल बात करूं कि कोई भी बच्चा जब मॉक टेस्ट देता है आफ्टर मॉक टेस्ट मैंडेटरी उसको घर पे आकर के या फिर आफ्टर टेस्ट अगर उसने ऑनलाइन दिया है उसको पूरा पेपर रिव्यू करना चाहिए उसको देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करने के बाद रॉन्ग हुआ है कौन से क्वेश्चन में सिले मिस्टेक हुआ है कौन सा क्वेश्चन मैंने स्किप किया है और इन सारी एरर्स को उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए अगर हम इन एरर्स को नोट डाउन करते हैं और अपने आप के साथ सेल्फ कमिट करते हैं कि वेन एवर आई विल अपियर इन नेक्स्ट मॉक टेस्ट आई विल नेवर रिपीट दिस काइंड ऑफ द मिस्टेक ऐसा करने से आपका एवरी पेपर में एक्यूरेसी परसेंटेज और जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटी है वो स्ट्रॉगर होती चली जाती है तो ऐसा आप मॉक टेस्ट में करेंगे तो फाइनल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो एक्सपेक्टेड स्कोर से फाइव टू टेन परसेंट इम्प्रूव हो जाता है सो स्टूडेंट्स एरर एनालिसिस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट टूल यू शुड इम्प्लीमेंट एवरी टाइम स्टूडेंट्स टू गेट दैट प्रॉपर सक्सेस यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी अटेम दी मॉक टेस्ट रिव्यू दैट आइडेंटिफाई योर रॉन्ग अटेम्प Map out your weak areas and definitely work on your weak areas. That will help you out to got your success. Sir, you have mentored so many toppers in J across these years. Uh, could you please advise and suggest our students to follow the topper strategy which they have followed? It's very strong question, and many of the parents and students mostly ask this question: "Ki topper ka strategy kya hota?" So, I will tell you here that they are not different. बट द वे दे यूटिलाइज द टाइम आर डिफरेंट उनके अंदर तीन खास बात होती है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दे आर कंसिस्टेंट दे हैविंग द परसिस्टेंस एंड दे हैविंग द बेटर टाइम मैनेजमेंट कोई भी टॉपर बच्चा उसके अंदर एक ये परसिस्टेंस होता है कि मेरे को ये करके दिखाना है एंड आई शुड बी अंडर हंड्रेड आई शुड बी अंडर फिफ्टी आई शुड बी द सिंगल डिजिट रैंकर दूसरा उनका कंसिस्टेंसी होता है दे फोकस वन टाइम एट वन थिंग अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो कंटिन्यूसली उसको स्टडी करता है कंसिस्टेंसी उसका एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट होता है कि उनको फिजिक्स भी पढ़ना है केमिस्ट्री भी पढ़ना है मैथ्स भी पढ़ना है तो मैंने अभी तक जितने बच्चों से बात करी है उनका क्या कहना था कि जब वो क्लास अटेंड करते हैं क्लास अटेंड करने के बाद वो घर पर आ करके उन नोट्स को रिवाइज करते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सेम डे और मे बी नेक्स्ट डे तक उनको फिनिश करते हैं यानी एक रेगुलर स्टडी पैटर्न उनका होता है अलॉन्ग विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सो यहां पर ये जो तीन पैरामीटर है परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट दीज थ्री एलिमेंट मेक देम डिफरेंट सो स्टूडेंट्स राइटली सेट Three things needs to be followed, and that is topper strategy, that is persistency, consistency, and time management. So these are like golden words for you. So 
sir i'll come up with the next very very important question we are all aware about jayat akash and we also told the students about jayat akash in our first episode a massive collection of the previous year question papers which is totally free of cost for all j aspirants so how did you came up with such a major initiative and guidance for students j takas it's a great initiative by national academic department at akas and it's a massive collection of past year questions and solutions the purpose behind this was to provide the free access to any student those are preparing for je exams je main and je advance and teachers those want to utilize the past year papers or questions as example during the class content delivery the process behind this massive collection was from the different different source se book se internet se past year ke paper collect kiye unke jo proper solution ho sakte hain wo humne collect kiye कई बार मैथ्स में या फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक या एक से ज्यादा तरीके होते हैं उसके अंदर कौन सा बेस्ट वे होगा वो हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब बच्चा एक चैप्टर कंप्लीट करता है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में वो अपने आप को टेस्ट करता है कि क्या मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं तो यहाँ पर जब वो बच्चा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर में आए हुए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करता है तो उसको एक डिफरेंट कॉन्फिडेंट आता है ये जो कॉन्फिडेंस जब उसको आता है तो इस कॉन्फिडेंस के बेसिस के ऊपर उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पैटर्न होती है और जो टीचर पास्ट ईयर के पेपर्स को टॉपिक के बीच में कंटेंट डिलीवरी में यूज करते हैं तो क्लास की अटेंटिवनेस बढ़ जाती है so this is the benefit for the student as well as teachers so students as sir said by covering those previous year papers you will be definitely getting to know kon kon se milestones aapne achieve kiye hain kis raste pe ho aap exam ke success pane ke liye so here this has brought us to the end of this episode i hope our fourth episode dedicated to chemistry added value to your preparation and now you're all set to ace the subject of chemistry Ajay sir, thank you very much for coming to our show. Would you like to share some final guidance words to our students? Thank you, ma'am, to providing this great opportunity to interact with the students. Or, my final word, me, yeh bolna chahunga. Do one thing at one time, and uh, you should manage your time. If you can manage your time, then you can manage everything in life. This is the key of success. So, students, keep the preparation going and stay tuned for our finale episode next week. Till then. Stay safe and keep enhancing your tayari jeet ki. Bye bye.